Hoje a Ana Beatriz mandou uma mensagem para mim falando o seguinte. Ela me mandou um áudio falando sobre a questão dos convidados do nosso casamento. Olha a merda. Aí ela falou, porra, é... eu tenho pouca gente para chamar e tal, mas você deve ter muita gente, né? Aí eu falei, eita, caralho, fodeu, mano. Fodeu. Aí, porra, eu falei, cara, quantas pessoas tu pretende chamar? Ela falou, pô, umas 50. Aí eu pensei assim, pô, 50, mano. Aí eu já comecei a matutar, eu falei, pô, 50? Só 50? Eu falei, pô, acho que eu tenho que chamar umas 200, mano. Aí foi ver, começou a ver orçamento para 200, 250. Moleque, caro pra caralho. Não, eu vou convidar o Neymar só de sacanagem. Convite pro Neymar eu vou fazer de sacanagem. Ele vai cagar na minha cabeça, mas eu vou mandar pra ele. Mas acabei de pensar, acabei de pensar porque o moleque digitou isso no chat, eu não ia mandar pra ele. Pô, 200 pessoas, irmão. Família, tô aqui com uma, com uma varinha do Harry Potter aqui pra escrever, ó. Irmão, eu fiquei pensando, cara. É porque, tipo assim, por exemplo, o Beltrão. Eu vou chamar o Beltrão. O Beltrão não vai sozinho. É o Beltrão e a Luísa. O Certezas. Certezas não vai sozinho. É o Certezas e a Covas. Aí quando tu vai vendo, mano, tu chamou sem cabeça que virou 200, pô. Tá ligado? É uma pica. É uma pica, mano. Caralho, aí eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Quando eu vi, falei com a minha mulher, falei, cara, falei com a minha mãe. Tava fazendo com a minha mãe. Tava fazendo com a minha mãe, porque, pô, todo respeito. Isso é, é bom que isso, esse vídeo não, não chega nas camadas mais profundas da minha família, né? Eu não, eu não sei o nome de alguns familiares, tá ligado? Eu viro pra minha mãe e falo assim, porra, aquela, aquela... Aquela pessoa lá, cara, que tem lá o filho que vem direto, que tu gosta. Ah, e a fulano? É, vai, bota ela aí. É, aquela senhora lá, porra, que, porra, quando eu era molequinho lá, porra, vinha aqui em casa. Ah, toma! Aí quando eu fui ver, caralho, fodeu, mané. Cheio de gente. Cheio de gente, tá ligado? E é por isso que hoje mesmo, com sono, eu falei, preciso abrir a live. Porque não tá legal. 200 pessoas não tá legal. Aí pensei, pô, o Formiga. Vou chamar o Formiga. Vou chamar o Formiga, pô. O Formiga não tá sozinho. Vou chamar o Luizinho. Vou chamar o Luizinho. Vou chamar o André Henning, claro. Vou chamar o Otávio Neto. É ele, a mulher e o filho. Começa a ficar um bagulho muito complicado, mano. Começa a ficar um bagulho muito complicado. E aí, por exemplo, aí começa, né? Pô, tu vai levar um cara, não vai levar outro? Fica feio, né? Sabe qual é? O seu casamento você realmente quer dividir esse momento especial com 200 pessoas? Sim, pô, eu gostaria, pô. Meus amigos do trabalho. Eu vou chamar pessoas que foram importantes, porra, pra mim, tá ligado? Na minha vida. Se der 200, são 200, pô. Ué, não posso fazer nada. É porque você convida uma pessoa, pô. E a pessoa sempre tem uma esposa, um lá, namorado. Aí leva também, entendeu? Transmite na Twitch? Eu vou transmitir na Twitch, pô. Isso aí já é... Isso aí já é fato, pô. Eu vou fazer a live, pô. Vai ter um evento, vai, ter um... vai ser um evento, pô. Igre... Igreja e... Igreja e festa, pô. Eu não vou... Eu não vou... Depois que eu pagar minha festa, eu não vou poder parar de juntar dinheiro até pagar o resto. Por isso que a live vai ser durante, simplesmente. Pra pagar a festa enquanto a festa acontece. Vai ser essa brincadeira. Mas eu já botei na minha cabeça, irmão. Vai, eu, 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 eu sou assim, olha só, quem me conhece tá ligado Eu não sou gastador, tá ligado? No sentido de comprar coisa cara Eu compro, por exemplo, porra, Casimiro, tu comprou 10 cartões de Pokémon? Sim, comprei É uma idiotice, tá ligado? Um bagulho supérfluo, tá ligado? Eu gosto de comprar idiotice, sabe qual é? Por exemplo, eu não tenho vontade de comprar um carro Eu não tenho vontade de comprar uma... Porra, um... sabe qual é? Uma mansão até tem, mas eu não tenho dinheiro. É... Você entendeu a parada? Eu não tenho vontade de comprar essas coisas de milionário, tá ligado? Eu não tenho esse tesão. Eu sou filho de português, né? Então eu tenho vontade de estocar meu dinheiro. Então, tipo assim, se eu for fazer um evento, cara... Se eu for fazer um evento, eu quero gastar um dinheiro maneiro. Eu vou gastar um dinheiro, mano. Eu vou gastar um, eu vou gastar um cascalho pica. Vai ser um bagulho pica, mano. É... Mas eu também vou só uma vez, tá ligado? Eu espero só casar uma vez, na verdade, né? O Fábio Júnior pensou isso também no dele, né? O Fábio Júnior pensou essa porra no dele, tá ligado? Hoje foi o marco zero pro início do plano na minha cabeça do meu casamento. Mano, quero um bagulho foda, tá ligado? 
Só que aí eu acho que a conta não vai fechar. Eu não vou ter dinheiro pra comprar tudo que eu quero. Porque é muito caro, mano. Sério mesmo, é muito caro. A galera brinca, brinca. Pô, fui perguntar pra minha mãe. Minha mãe, minha mãe fez uma festa de, de 20... Eu falei que foi 50 anos de casado, né? Que meus pais fizeram. Foi 25. Pô, meus pais fizeram uma festa de 25 anos, né? Pô, ela falou que gastou de flor 8 mil reais, pô. De flor? Eu falei, mãe, de flor? De a flor que você diz? A flor? Ou a planta? A planta flor? Aí eu fui reclamar, né, com alguns amigos meus, alguns casados, inclusive. Aí eles falaram assim, pô, pagou barato, pô. Pô, no meu foi 12. No meu foi 15. Eu falei, hã? Não é possível, não é possível. Tipo assim, é bagulho pra... É pra enfeitar, né? Pra tu enfeitar a igreja, tá ligado? Pra tu enfeitar a festa. Que loucura, mano. Sério, mano. Que loucura, cara. Inclusive, em breve, eu vou iniciar é, uma saga aqui no meu canal que vai ser... Eu irei ver vídeos de casamento pra ter ideias pro meu. Vou começar a ver vídeo de casamento. De preparativo de casamento. Aqueles, aqueles programas. Tô com um caderno aqui. Vou ficar só anotando, tá ligado? Anotando. É... A Ana Beatriz tem que participar? Vou, vou combinar com ela pra ela participar da live comigo. Mas aí vai ter muita discussão, né? Vai ter muita discussão. Pô, babo reto. Eu vou chamar o Neymar pra ser meu padrinho, mané. Porque mesmo que se ele falar que não pode participar... Puto, tem o um jogo, não vou poder ir. Eu vou falar, pô, que pena, mas pô... O presentinho ele vai ter que dar, né? Ele tem que dar um presente maneiro, né? Pro, pro noivo, né? E pra noiva. Pra casa nova. Ele pode dar uma casa de presente pra gente, né? Porra, eu dei uma batedeira. Ah, eu... Aí minha mãe, porra, deu um... Minha mãe vai dar uma geladeira. Aí o Neymar vai dar uma casa. Vai te, vai te mandar faca aquele gol no amigo oculto? Não, aí não. Pô, falei uma aspa pra minha mãe, ela me deu um esporro. Minha mãe virou e falou assim... Onde é que vai ser, onde é que vai ser a festa? Onde é que vai ser o evento depois? Você tem que pensar nisso. Não é só a igreja, não. Porque depois, pela quantidade de convidados que você falou, é, tem que ser um espaço maior. Aí eu falei a seguinte frase. Mãe, eu só quero chegar em casa depois de dormir. E aí ela falou. Que é isso? Você tem que curtir o seu dia. Aí eu falei. Não, é brincadeira, pô. É brincadeira, pô. Eu assim, não era brincadeira. Pô, que eu vou chegar em casa e, porra, ligar um Playstation e jogar um FIFA, tá ligado? E, porra, e... Tá ligado? E ver um, ter um filmezinho repetido na TNT, tá ligado? Um mini, uns dois. Eu gosto muito, uma parada... Ah, Casper, tu gosta tanto de TV, cara. O que, que tu fica vendo na TV? Pô, irmão, eu dou uma passada aqui pelo, pela TNT. Hoje, Mercenários 2. Se eu não parar pra ver isso aqui agora, eu sou maluco, pô. Eu não ligo muito pra esse bagulho de caralho, porra... Eu, tipo assim, pô, mano, eu fico feliz, tá ligado? De estar com a minha mina, sabe? Tipo, da gente ter essa relação maneira, tá ligado? Qualquer parada. Tipo assim, pô, no, o casamento, eu acho que às vezes, às vezes, se torna muito mais um evento pros outros do que pra você mesmo, sabe qual é? Você querer fazer um bagulho meio... Porra, sei lá, mas tu quer fazer um bagulho muito pica, tá ligado? E você não vai curtir. Tá ligado? Eu não consigo... Pô, eu não consigo curtir, mano. Eu não consigo me imaginando curtir. Eu consigo me imaginando pensando em tudo. Ver se tudo tá funcionando. Ver se as pessoas estão gostando. Ver se as pessoas estão falando bem, tá ligado? Essa que é a parada, entendeu? É... Então, pô, eu, eu tenho certeza que, porra, a minha mina vai curtir pra caralho. A minha mãe vai curtir. Mas eu não sei se eu tenho essa capacidade. Esse é um bagulho meu, entendeu? Pô, eu não gosto de fazer aniversário, tá ligado? Eu não gosto de fazer aniversário. Mas quando eu faço a minha festa, que é a minha... minha... Pra minha, pra minha família, eu sempre faço pro meu pai, pra minha mãe e pra minha namorada. Ponto. Só. Eu tento fazer um bagulho maneiro, entendeu? Tento deixar eles felizes. Nenhum evento próprio você fica 100% relaxado, nem mais em casamento. Pois é, cara, então. É... Só que eu, tipo assim, eu não sei externar esse pensamento de uma forma fofa, tá ligado? Ai, eu, eu, eu amo esse momento maravilhoso, mas eu, o meu coração... Eu só vou falar, cara, eu vou estar muito preocupado com o resto, tá ligado? Eu vou, eu vou parar pra falar com meus amigos e falar Qual é, irmão? Pô, tá maneiro o bagulho? Pô, tu já comeu? Pô, o que que tu comeu aí, mané? Pô, tá gostosa a comida? Pô, tá gostoso mesmo? Pô, vou lá falar com a minha família Falar, pô, e aí, tio? Pô, tu comeu um bagulho bom? Pô, tá gostoso? Pô, como é que você tá? Tá tudo certo? Já passou o cara aqui? Pô, como é que você... Gostou do ambiente? Gostou da, do, da organização? Tá ligado? Parada é... Eu não consigo me imaginar, tipo 
esquece tudo o que está acontecendo, esquece todas as pessoas, todos os convidados, curte o momento e depois tu vai é, meio que perguntar para as pessoas, tá ligado? E aí, foi maneiro? Foi legal? Eu vou, eu vou querer ver tudo, pô. Isso é um bagulho que consome você, né? É muito ruim isso. É muito ruim isso. É, e o Tomahawk falou, fica bêbado. É uma grande saída, tá ligado? É uma grande saída ficar bêbado. É... Mas eu não sou desse tipo de cara, tá ligado? Eu não sou desse tipo de cara, não. Você pode contratar pessoas que vejam isso por você? Não, então, eu vou contratar, mas eu não confio nas pessoas. Vou querer ver com meus próprios olhos, pô. A cerimonialista vai falar, tá tudo perfeito. Eu não confio no que ela falou. Eu vou ter que perguntar pro Beltrão se ele já comeu. Só que o Beltrão ele já vai estar tá completamente... Porra, Sambari Love, né? Então também não é a pessoa indicada pra isso. Beltrão, pô, curtiu? Ah, ah, tá ligado? Certeza nem se fala, pô. Então assim, é foda, mano. Então pra que contratar? Exato, eu, ó, já vou anotar aqui. Não contratar... Sacanagem. Quando a Beatriz já mandou mensagem pra mim, você só pode estar de sacanagem. Mandou essa aspa. Vou nem responder. Isso aqui dá. Gasta dinheiro com merda.